Vamos à questão número 1. Um. Em um teste para revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 90 km por hora em 10 segundos. Nesses 10 segundos, o automóvel percorre, letra A, 250 metros, B, 900 km, C, 450 km, D, 450 metros e E, 125 metros. Vamos então à solução da questão número 1, onde ele diz que um carro de teste ele acelera de 0 a 90 km por hora, 0 é a velocidade inicial, 90 km por hora é a velocidade final, em 10 segundos é o tempo que ele leva para acelerar de 0 até 90 km por hora. E ele pergunta na questão qual é o espaço percorrido, ou seja, o quanto ele percorre, e detalhe, é, na questão, nós temos as distâncias em metro, em quilômetros, né? Uma das coisas que a gente tem que entender, sempre entender, quando a gente pega uma questão dessa situação, é que como a velocidade ali está em quilômetro por hora, nós vamos passar ela primeiramente para metro por segundo, dividindo ela por 3,6, senhores, sempre, né? Vou fazer essa continha, né? Eu já fiz... Essa velocidade dá 25 metros por segundo, ok? 90 km por hora será 25 metros por segundo, ok? Então, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu já pensei né, dessa maneira, que é uma forma muito simples, é a forma de nós fazermos o gráfico, né? Vamos tentar construir o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento. Senhores, o gráfico velocidade versus tempo, ele é bem simples, né? A velocidade ela tem que estar em metro por segundo e o tempo, logicamente, em segundos. Né? A gente não pode mexer com quilômetro por hora e segundo, né? Supor que aqui seja o zero, né? Que é justamente da onde ele sai, ele sai daqui da origem. E aí ele leva 10 segundos, senhores, para ganhar uma velocidade de 25 metros por segundo, ou seja, 90 km por hora. Bom, eu vou puxar essa linha aqui do 10 e vou puxar essa linha aqui do 25, que são as linhas correspondentes, o que vão me dar um ponto, ok? Como eu sei que a velocidade em função do tempo é uma função do primeiro grau, né? então o nosso gráfico será uma reta saindo da onde, senhores? Da origem já que a velocidade inicial é nula. Né? Então, a gente traça esse gráfico da velocidade em função do tempo, que é uma linha reta. E para nós calcularmos, então, o espaço percorrido, a distância percorrida, basta nós calcularmos a área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo, que é essa figura geométrica aqui. Ó. Gente, é só a gente pintar, a gente achura a figura, certo? Entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Reparem que essa figura geométrica formada aqui, senhores, é um triângulo, né? Onde nós podemos calcular o delta S, que é a área da figura, ok? E como é que a gente calcula a área dessa figura? É a área do triângulo, é a área do gráfico velocidade versus tempo, ok? Então, a área do triângulo é base que é 10, vezes a altura, senhores, que é 25, dividido por 2, ok? Nós não podemos usar movimento uniforme, porque essa questão, a velocidade varia, não é uma questão de mu, é uma questão de move, tá certo? No move nós podemos usar a área do gráfico, ok? Então, nesse caso, vai ficar 10 vezes 25, que é 250, dividido por 2, 125 metros, ok, senhores? Que é, logicamente, o nosso gabarito, a letra E. Ok? Essa é uma das maneiras de você resolver é, essa questão. A outra maneira, senhores, seria calculando primeiramente a aceleração, usando V igual a V0, mais AT, e depois usando a equação do espaço ou a equação de Torricelli, ok? Bom, desse jeito assim fica 25 igual a 0 mais A vezes 10, ok? O zero aqui foi para o espaço, 
jogo 10 dividindo, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Esse é o valor da minha aceleração. E pegando a equação do espaço ou a equação de Torricelli, agora eu vou pegar a equação de Torricelli para essa questão, tá? V2 igual a V02 mais 2A delta S, ok? Podemos calcular também através dessa equação. Assim ficamos com velocidade final 25 ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que nós calculamos, 2,5, vezes o delta S, que é a distância que eu estou querendo na questão. Né? Eu já sei que é 125, mas eu vou resolver. 25 ao quadrado, 625, ok? Isso é igual a 2 vezes 2,5, dá 5 delta S. Daí nós jogamos o 5 dividindo para o outro lado, 625 dividido por 5, senhores, o delta S é 125 também. Logo, eu posso concluir que essa questão ela pode ser resolvida de várias maneiras diferentes. Se você quiser substituir pela equação do espaço, também poderíamos ter substituído. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima.